സച്ചിൻ ദാസ് മാക്സ് ട്യൂഷൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തിയറംസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറംസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിലെ തിയറംസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് അനാലിസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിയറം നോക്കാം ഇഫ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ടു സെറ്റ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മസ്റ്റ് ബി യൂണിക് അത് എന്താണ് യൂണിക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് വെക്കുക അപ്പം അത് യൂണിക്കുവാണ് ഓരോ ലിമിറ്റും യൂണിക്കുവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോസിബിൾ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കേസായിട്ട് എടുത്തു രണ്ട് ലിമിറ്റ് ഇട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തു ആദ്യത്തേൽ ഡബ്ല്യു നോട്ടും രണ്ടാമത്തേൽ ഡബ്ല്യു വണ്ണും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു എപ്സിലോൺ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ബൈ ടു എടുത്തത് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എപ്സിലോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല എപ്സിലോൺ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇനി എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇത് സോ പ്രോബ്ലം അല്ല തീരം പറയും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലിമിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡെൽറ്റ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തു രണ്ട ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് സെഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് തന്നെ ഡബ്ല്യു നോട്ട് തന്നെ ഇനി സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് നോട്ട് തന്നെ ഇതിൽ മാറ്റം ഡബ്ല്യു ഡെൽറ്റ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു നോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഡബ്ല്യു വണ്ണ് കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം രണ്ട് ഫ ലിമിറ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഡെൽറ്റ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡെൽറ്റ വണ്ണും ഒന്ന് ഡെൽറ്റ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഒരു ലിമിറ്റായിട്ട് എടുത്തു ഇത് രണ്ട് ലിമിറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും എഴുതുക രണ്ടിൻ്റെയും എന്താണ് അത് എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് എപ്സിലോൺ കിട്ടണം അല്ലേ എഫ് ഓഫ് ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എപ്സിലോൺ കിട്ടുന്നു നോക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ ചൂസ് ചെയ്തത് എപ്സിലോൺ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതേപോലെ നമുക്കൊരു എപ്സിലോൺ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായി കാണിച്ചാൽ അതെന്താണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു നോട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു നോട്ട് അതവിടെ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്താണെന്നും കൊടുത്തു രണ്ടും ഇൻഇക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ തന്നെ കൊടുത്തത് ഇതിന് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ തന്നെ കൊടുത്തത് എപ്സിലോണിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു നോട്ട് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പ്രകാരം എന്തെന്ന് കിട്ടി ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയ കാരണം ഇത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ റോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അത് യൂണിക്കു ആണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി അടുത്ത തീരം നോക്കൂ അടുത്ത തീരത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് വൈ നോട്ട് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു യു നോട്ട് പ്ലസ് വി നോട്ട് ആണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു അല്ല സെഡ് ആൻഡ് ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ
അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഇതിൽ ഐ അല്ലാത്ത ടേംസിലെ ഐ അല്ലാത്ത ടേംസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു ഐ ടേംസിനെ മാറ്റി ഓക്കെ ഇമാജിനറി പാട്ടും റിയൽ പാട്ടും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ടേമിനെ ഇൻഇക്വാലിറ്റി പ്രകാരം യു ഓഫ് റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഈ ടേം റിയൽ പാർട്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതിയോണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം ആണെന്നുള്ളതും അങ്ങനെയും എഴുതിയാണ്ട് തെറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എപ്സിലോൺ ആണ് അല്ലേ എപ്സിലോൺ ആണെന്നും അതുപോലെ ഇതും നമുക്ക് എപ്സിലോൺ ആണെന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇപ്പം ഇത് ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്ത് എഴുതി ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എപ്സിലോൺ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ എപ്സിലോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഇതിനെ ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതി എന്ത് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പം ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എപ്സ് ഇത് ഡബ്ല്യു നോട്ടായിട്ടും ഇസഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനി ഇസഡ് നോട്ട് ഇസഡും ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് വൈ ആണ് ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇസഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നിന്ന് വൈ നോട്ടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി എന്തെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അതവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്സിലോൺ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടേംസ് ഇത് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ടേമിന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കാരണം ഇത് രണ്ടും സമ്മി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സമ്മി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല ഇംപ്ലൈസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ വൺ എന്നും അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതെന്താണ് എപ്സിലോൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് എപ്സിലോൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു ഇനി ഈ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ക്യാഷിൽ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഏതുവരെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനിക്വാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇനിക്വാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടാ ഇനി ഇതിൽ ഇനിക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എപ്സിലോൺ ബൈ ടു രണ്ടും കൂടി സമ്മി ചെയ്യാനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമ്മി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ കിട്ടും ഈ എപ്സിലോൺ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തീരം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ത് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് എന്താ സെറ്റ് സെഡ് നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു നോട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് റിയൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡായിട്ടും നമുക്ക് റിയൽ ഓഫ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് എന്നും ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സെഡ് നോട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസിക്കൾ ടു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇങ്ങനെയും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റി പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന തീയറാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു തീയറാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ആൻഡ്സ് ടു സെറ്റ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ രണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ച് ആദ്യം അതിൽ തീറ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്
y plus v of x y ആണ് i v of x y ആണ് റിയൽ പാർട്ട് u ഇമാജിനറി പാർട്ട് v of ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് ഓക്കെ കാർട്ടീസൻ കോർഡിനേറ്റോ ഓക്കെ ജി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഫംഗ്ഷനാണ് വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം യു വൺ യു വി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് യു ടു പ്ലസ് ഐ വി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവിടെ കൊടുക്കണം ഇനി തീറം ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ കൊടുക്കണു തീറം ടു പ്രകാരം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ റിയൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇമാജിനറി എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ നാ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ നാ ഈ ടേമിനെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ലിമിറ്റായിട്ട് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ പാർട്ട് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് യു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഡബ്ല്യു വൺ അല്ലെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ യു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ വി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജി ഓഫ് സെഡിൻ്റെ ജി ആ ജി ഓഫ് സെഡിലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യു ടു വി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ പ്ലസ് ചെയ്തു എഫ് ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഐ ടേംസിനെയും റിയൽ ടേംസിനെ ഒരുമിച്ചെടുത്തു ഐ ടേംസിനെ ഒരുമിച്ചെടുത്തു വേറെ മാറ്റൊന്നുമില്ല അത് യു സ്മോള് ഇത് വി യു ക്യാപിറ്റൽ യു എന്ന് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ജി ഓഫ് സെഡും വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്തു ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ യു വൺ പ്ലസ് യു ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതേപോലെ ഇവിടെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജി ഓഫിൻ്റെ ടേമും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇമാജിനറി പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈമിൽ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ആദ്യത്തേല് യു വൺ പ്ലസ് യു വി ടു ടു എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തേല് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് കിട്ടി അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടൻസ് ടു സെഡ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും യു വൺ പ്ലസ് ഐ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടൻസ് ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ജി ഓഫ് സെഡ് ആണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറയാൻ പറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം അടുത്ത തീറം അടുത്ത തീറത്തിൽ ഇത് പി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയിലാണ് കോംപ്ലക്സ് പോളിനോമിയിലാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സെഡ് ആൻസ് ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയണത് പി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാദ്യം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയണത് എന്താന്ന് കിട്ടി എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയണത് സെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സെഡ് തന്നെ കൊടുത്തു സെഡ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത ടേമിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയണത് സെഡ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെഡ് ഇൻറ്റു സെറ്റ് സെഡ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് തീരത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തീരം ത്രീയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സെഡ് ക്യൂബിൽ ചെയ്താലോ സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് നോട്ട് ഇസ് ഓൾസ് ക്യൂബാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ സെഡ് പവർ എൻ ചെയ്താൽ വേറെ ചെയ്താലും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോളിനോമയിൽ പ്രകാരം നമുക്ക് ലിമിറ്റ
എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് എടുത്ത് തരുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കും ഒന്ന് എക്സ്പ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിയുന്നത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ